ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിന്നാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മിന്നത്ത് വേൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് രാജകുമാരിയെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് എം എൽ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളമോ പാലോ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും ചെറു ചൂടുള്ള പാലോ വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊങ്ങി വന്ന ആ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ചപ്പാത്തിയേക്കാളും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടുതലാൻ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ കുഴച്ചതിന് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കട്ടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡോണറ്റ് കട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡോണറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട ശേഷം അവിടെ അവിടേക്ക് മാറ്റാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡോ കൂടി പരത്തിയെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കട്ട് ചെയ്തതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മാവൊക്കെ വീണ്ടും പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുക്കരുത് ഈ ഒരു നിറമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ 
മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം ചേർത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്